发片二维纳吉，湖南一位年轻小伙儿通过彩票在一年之内狂揽八十亿。八十亿是个什么概念呢？啊，就是如果你每期都买双色球，而且看了我的视频点赞之后运势暴涨，每期都能中五百万，那么至少要连中一千六百次，花十一年才能得到八十亿（括号税前）。啊，身为一个正能量博主啊，看到别人能赚那么多钱，真的是打心里啊，我就是由衷的，我就恨我就恨不得我就我就恨的我。但今天这个事情确实可恨，因为这小伙儿没干正事儿，八十亿全都是非法所得呀。二零一六年七月五日，浙江丽水市警方接到报案，二十六岁的方某在上网的时候被某网站一个大标题吸引，九五后奇女子用这个方法赚钱，半年买了豪车。方某就想看啊，究竟是什么商业奇迹？发现内容是一个女孩利用业余时间发家致富。半年就买房买车，照片中的奇女子啊，坐在铺满现金的床上。文章里说，因为有个非常简单的赚钱项目，从最开始的一百元投资，那现在月入轻松过十万。那方某看到文章之后，热血澎湃，抑制不住心中的致富梦想。那通过文章留下的联系方式，加上了一个叫“跟单投资”的微信号。使用这个账号的是一个叫冰冰的女孩。那女孩给她发了很多人通过投资成功的。案例，而且他们账户里的钱每刷新一次就会有增长，躺赚了属于是。那方某告诉冰冰不想错过这个挣大钱的机会，随后冰冰终于给他发来那个神秘项目的网址，打开链接出现一个叫多乐的彩票网站。冰冰说啊，这个网站是国家正规的彩票网络代理商，也是他们内部提供中奖率很高的彩票项目，只要按照他们推荐的买。稳赚不赔，因为他们有专业权威的彩票数据分析师，而且网站的中奖赔率啊，比普通的彩票最多能多出十倍不止，是一个投入少、回报可谓是暴利的项目。那冰冰教方某注册了彩票网站的账号，并建立账户，然后把他拉入一个聊天群。那群里经常有人晒自己中奖的截图，那方某抓心挠肝，跃跃欲试，在群里推荐人指导下，他在多乐彩票网选了一个叫。重庆实时彩的彩种玩法很简单，开始的投注很少，果然中奖了。然后他就决定抓住机会增加彩金，上千元的投注。不过从这儿开始啊，就不再中奖了。推荐人说有赚有赔很正常啊，但总体问题不大，输了就要被投。这倍投呢，就是以之前输掉的金额的双倍投注，啊，两倍不中，那就买五倍、十倍，只要中一次，那所有的亏损就都回来了。然而他们不会说啊，这样做的风险也是成倍增加。方某本身也是很懂家破人亡的，别人说他就做啊，就这样越投越多，到后来只想把本金赢回来就不玩了，直到把家里全部积蓄二十三万输光。方某人麻了，输光以后呢，还被冰冰大妹子删除、拉黑、踢出群聊，账号也无法登录，这才意识到自己陷入一个彩票骗局。另一个报案人也很快出现，那做建材生意的老刘是位老彩民，他和朋友被骗的金额更加惊人，总共输掉了七百六十万元人民币。他接触到这个网站的途径和之前的方某大差不差，同样就是越往后购买彩票的金额越大，输的就越多。在推荐人的鼓励下，坚持被投，心想赢一次就能翻本。抱着这种想法，老刘从三万元起步，增至五十万元，最后投入的金额累积到惊人的三百万元，前后总共七百六十万。而这钱呢，不光是自己的，还有其他五个朋友也感觉这个事情靠谱，众筹了四百六十多万给他帮着开账户买彩票，输光以后呢，也全麻了。结果朋友变冤家，即将对簿公堂。呃，赔光积蓄的老刘最后幡然醒悟，自己别再是被骗了吧？哎、呃，最终呢，是选择了报案。丽水警方发现，在网上关于这个网站的投诉有很多。为了搞清事实，随即展开调查。因为互联网销售彩票乱象啊，二零一五年，国家发布委就已经联合发布公告，叫停了互联网的彩票销售。多乐彩票网站就是一个非法的、私人做庄的黑彩。那黑彩就是未经政府批准脱离监管、私下设立的彩票业啊，因为是自己开发的软件和网页，想让你赚钱，你就会赚钱；想让你亏钱，你就亏钱。买黑彩引发的悲剧时有发生，太多人因为投机心理啊，想着一夜暴富，却乐得倾家荡产的结局。
。那警方一调查发现，这网站背后还隐藏着更大的秘密。发现类似多乐的这种彩票网站非常多，有的甚至连登录界面都一样，只是名字改变了。比如叫中国彩票、福彩。众营等等，那众多彩票网站都在同时运营，而且这些网站呢，都是在同一个团伙的控制之下。网站的注册会员遍布全国各地，注册人数还在不断增加，扩散速度非常快，呈几何级增长。初步预测呢，注册会员可达到百万人，社会危害非常大。为了彻底瓦解这个庞大的组织，警方成立了专案组。那最初受害人掉入陷阱的都是加了一个女孩的微信，很显然呢，这些人都是扮演着美女业务员的角色。那办案民警随即以彩民的身份添加上了这些营销人员。那加上以后发现，这些美女这个微信朋友圈里啊发的内容，几乎找不到露脸的照片。都是一些日常炫富。不过翻看大量营销人员的微信朋友圈后，警方发现有个人呢，在朋友圈里发布了一张外出团建的时候在景区拍摄的集体合影，照片中共有三十三人，然后配文：“昆明团建活动，我们丽姐的团队棒棒的啊！”这些人看上去年纪都是二十出头。呃，拍摄的背景经过比对呢，是云南昆明的著名景点石林。那警方判断，照片中的人很有可能就是黑彩网站的营销人员。一张照片，一个旅游景点，对于警方来说就是一个非常好的线索。他们开始调取那几天昆明机场航班的所有乘客信息，从中筛选三十多人一同到往昆明的团队。很快，这个团伙就被找了出来，还确定了每一个人的身份。三十多人中，有个叫孙雅丽的女性，或许就是那个丽姐。那顺着他们的信息，警方侦查到啊，他们全都来自武汉一家名叫“新新海”的网络科技公司。这家公司很有可能就是那些黑彩网站的大本营了。不入虎穴，焉得虎子啊！为了找到有力证据，警方决定派侦查员卧底进入公司内部一探究竟。啊，索性在网上一查，这家公司居然正在招聘网络销售，并且对求职者的要求很宽松，不看学历，不看工作经验，薪资待遇还特别的高。由此，警方顺利应聘，成功入职。那发现黑彩网站确实是由这家网络科技公司运营，企业的组织架构和工作流程也很快被掌握。那新新海公司考勤时间很特别，上班下班时间都很晚。在新员工培训中，警方得知了具体工作内容。而如他们的彩票开奖时间，从早上十点到晚上十点钟，每十分钟开一期；晚上十点到凌晨两点钟，是每五分钟开一期。全天一共一百二十期。那一线员工每天要做的就是在线聊天，网上钓鱼的致富文章会吸引来很多渴望一夜暴富的彩民。然后再以温柔女生的形象把彩民给引流到黑彩网站，那彩民在网站投注，员工赚取相应的分成。这卧底警察拿到一份新新海公司的工资表啊，从工资表上看呢，这家公司共有员工七十三人，被划分为钻石、黄金、白银、青铜等级别。在盈利的一栏，也就是吸引彩民下注的金额上，能够看到很多人在这里投注超过上百万，一个员工每月工资提成最。最多超过三十万元，而网站营销团队的领导就是丽姐，一九九三年出生的孙雅丽。那随着线索越来越多，警方发现呢，黑彩网站的规模不止于此。武汉这家公司只是黑彩网站的幕后据点之一，像孙雅丽这样的营销团队啊，全国有七个。啊，这个团伙操控的黑彩网站有五十多个，涉案人员分散在全国，初步统计涉案金额数以亿计。由此，这起非法网络博彩专案升级为特大案件，因为所有会员呢都是通过网络在线支付彩金，而这个资金全都进入虚拟的第三方支付平台的账户，然后很短的时间内会转给一些个人的银行卡。啊、呃，经过初步统计，这样的银行卡有六百多张，而且开户行呢遍布全国，卡主的身份也没有重复，但这些身份呢都是非法买来的，钱都是通过这些银行卡取走，所以专案组派出大量人马，吩咐全国各地银行。
调取这些银行卡的交易记录。那发现资金转到银行卡之后，会有十多名马仔专门在全国各地流窜取钱。取款五万以上呢，必须要有本人身份证，而五万以下就不需要。所以他们每次都取四万九千七百元之后就迅速离开，然后他们又把这些钱呢陆续转到另外一些账户。巨额资金在他们的手里就这样要转很多次，而经过多日调查，资金走向。发现呢，最终都会集中到一个人的身上，也就是这宗大案的一号人物，来自湖南娄底新化县的刘雪龙。为了把黑财网站彻底摧毁，并将犯罪嫌疑人抓捕归案，丽水警方集结了三百多名警力，奔赴各地。二零一六年十一月九日上午十点，全国八个地区在同一时间开始抓捕行动。你是干嘛的？刚才警官这已经给你看过了。是个什么事吧？等一下会带你回去配合调查的。我叫律师。也只有你知道。黑彩的头目刘雪龙在湖南长沙被捕，警方在他家里所发现的钱，简直是多到让人犯密集恐惧症的程度。首先打开刘雪龙衣帽间里的保险柜，一打开全都是钱，一共有二百多万。更夸张的是，刘雪龙家的吊顶夹层里居然还藏着七点五公斤的黄金。然而这些都只是一小部分，在刘雪龙的带领下，警方还来到了他的另外一套房子里。一个房间里放着一个超级大的保险柜，里面全都是钱。警方现场清点过后呢，这里的现金大概有一千四百多万，但这还不算完。刘雪龙另外一套房子里还有一个更大的保险柜，而这个保险柜里的钱竟然比前一个塞的更多。警方把钱以十万为一摞摆放在床上，结果整个床竟然全都被铺满了，总数额达到了两千三百万。啊，这样现金一共是将近四千万，再加上好多黄金啊，但这还不是全部。警方经过调查得出那个最后数据让人震惊：刘雪龙的黑彩涉及到的总金额大约是八十亿人民币。八十亿，这出生于一九八八年的刘雪龙，十年才二十八岁啊，就已经操控着五十多个黑彩网站和管理涉案金额接近八十亿元的犯罪团伙。啊，这么一个年轻人是怎么走上了这条道路？又是用什么手段啊聚敛了这么多非法财富呢？刘雪龙出生在湖南新化的农村，父母都是勤劳本分的农民。因为家里经济条件不好啊，以及学习成绩一般，初中还没读完就辍学了。那此后十五岁的他开始踏足社会，为生计四处打工漂泊。去过很多地方，也做过很多辛苦的工作，但都没留下任何积蓄。到了二零一五年，刘雪龙应聘到了一家科技公司工作，也就是运营黑彩网站的非法企业当业务员。那每天要做的事情也很简单，就是到处拉人，但效果也非常好。简单的工作就能换来丰厚的收益。为了赚钱呢，他也顾不上是否违法，长期沉迷于坑害别人。啊，从事业务经理一段时间后，刘雪龙逐渐摸清黑彩的门道。这时候他才突然顿悟：我这么做好像不对啊！这来钱这么快的生意，为什么不自己干呢？于是刘雪龙就辞职了，并且回到老家，找到了当年的好友阿红。阿红是学过计算机相关的啊，却因为缺少机遇，在老家镇上搞电脑维修。两人很快达成共识，一拍即合，决定干一番事业。那就这样，刘雪龙负责业务，阿红负责技术。不到两个月，黑彩网站就开起来了，也很快拉到了一些生意。他们宣称呢，自己是正规彩票代理。哎，比如说那个重庆实时彩，其实不过就是借个名头而已。他会在网站设置更大的赔率和中奖金额来诱惑彩民投注。而彩民在网站上投注后呢，他根本不会真的帮彩民去买彩票，而是只在这个非法网站上改几个数据，然后再对照真正的开奖。结果，如果彩民没中奖，那这钱他们自然就是赚走了。然后利用彩民的赌徒心理啊，怂恿他们背投。如果中了小奖啊，他们会兑付奖金到相应的账号。可一旦彩民真的中了大奖，那他们就关闭这家网站，彻底消失。所以他们才需要开设更多的黑彩网站，又或者啊，他们直接伪造销售一些快开型的彩票。
。那刘雪龙继续投入，把事业搞大，雇了更多的业务员，还招募了孙雅丽等人，成立了黑彩营销公司。年轻人呢是他们招募的主要对象，大多是刚出校门的大学生，通过高薪暴利把未经世事的他们吸引过来，再诱使他们一步步滑下深渊，最终形成了一个近二百人的犯罪团伙。一年多的时间。他们黑财网站足足发展到了五十多个，那会员也发展到了三十多万人，遍布全国，几十万会员就像印钞机一样，每天源源不断的把钱输送到黑财网站。那刘雪龙这才发现自己已经赚的太多了，但是没有回头路，啊，其实也害怕过，知道这是犯罪。可又舍不得放弃这么一条难得的敛财之路，一年的时间，他就成为资产数亿元的隐形富豪。他拿着这些钱的肆意挥霍，光房子就买了十几套，百万豪车十几辆，奢侈品之类啊，就更不在话下。一年时间，被刘雪龙狂揽的八十亿赃款背后，又是多少支离破碎的家庭呢？ 2017年底，这起黑彩案件在浙江丽水开庭，法院对刘雪龙及其团伙成员作出了如下判决：黑彩网络销售团队头目孙雅丽犯非法经营罪，处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十四万元；黑彩网络的二号人物阿红犯非法经营罪。判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一千万元。一号人物刘雪龙犯非法经营罪和诈骗罪，数罪并罚，判处有期徒刑十六年，并处罚金人民币三亿零十万。刘雪龙从一个农村小伙到亿万富豪，从疯狂捞金到锒铛入狱，只经历了一年的时间，一枕黄粱金钱梦一觉醒来一场空啊！不仅坑害了别人，也毁掉了自己的未来。作茧自缚，在牢狱中度过漫长的牢狱生涯。虽然我们搞这些，就是做这些事情，但是我们也买不买不到号码的，中不了，中得了的话也直接就卖的。对，嗯，觉得会就是说，如果长期做下去会有什么？会被抓吗？这肯定的。那现在黑彩网站的模式也有了升级，还涉及到了很多体育赛事，已然和赌博融为一体。那现阶段仍然存在监管漏洞。那事件中有几十万的受害者，也令人惋惜。那之所以黑彩能如同毒瘤一般难以根除，大行其道，除了犯罪分子僭越法律不择手段，靠的也是掌握了受害者们人性深处所包裹的贪婪本性。那幻想一夜暴富的人。实现了别人一夜暴富的梦想啊！黑彩的存在是严重冲击了正常的福利彩票市场，逃避了国家税收征管，扰乱了正常的经济秩序啊！必须要坚决抵制，不接受更不参与。只要你入局，就已经是砧板上的鱼。唯一的方法，不赌为赢啊！对普通人来说啊，赚钱并不是一件容易的事情，但赚钱更不应该成为我们唯一追求的目标。不要冒进啊！去接受每一个阶段的自己。以上就是本期的所有内容，到最后别忘了点赞支持大球，谢谢了，拜拜。